Entonces, y los chicos manotazos de eh, les causan a ustedes, digamos, eh, los chicos ya cuando van creciendo, se convierten en adolescentes, se tornan a veces problemáticos. Los hijos de ustedes... Ay, son divinos. ¿Sí? No sé si es porque yo me muero por ellos, pero la verdad es que sí son divinos. Son chicos muy lindos, muy educados, muy responsables. Cuando los dejamos en la casa, de, por ejemplo, de mi cuñada, me dice, wow, son una maravilla, qué buen trabajo. O sea, no, no. Yeah. Sí, son muy educados y son chicos, eh, pueden tener sus cosas, pero son tan sanas las cosas que tienen, que son tan normales, como por ejemplo, no sé, este, la adolescencia que a veces su cuarto es un revuelo, ¿no? O claro. sea, puedes encontrar cosas acumuladas, pero que creo que son cosas normales de los que adolescentes. Todos hemos hecho cuando hemos sido chicos. Sí. Pero después son chicos muy sanos, muy, muy buenos, de buen corazón. Y ellos se han acercado a ti, te han dicho, mamá, papá, no se separen. Sí, eh, cuando hablamos con ellos en ese momento... Los dos eh, nos pidieron, por favor, hagan todo, por favor. Y Shia, especialmente, que es más, eh, es muy sensible, nos dijo, este, ustedes son el ejemplo para mí de, de que el amor existe. ¡Qué linda! Sí, y se lo dijo también a, a la psicóloga hace poco, y la psicóloga nos lo contó, pero nos lo dijo personalmente. Y para nosotros fue... Te mueve el piso mucho que te digan eso, porque quiere decir que nosotros hemos reflejado algo muy bueno a ellos. ¡Claro! Nunca nos hemos peleado frente a ellos. Nos, nuestros temas siempre han sido... Hemos tenido comunicación de hablar, ¿no? Y, o sea, en el cuarto, a puerta cerrada jamás nos han visto discutir. O sea, que ustedes han privilegiado mucho su papel de padre, su paternidad, frente a su papel de pareja. Muchísimo, muchísimo. Y se han olvidado de ser pareja. Sí. Yo creo que ese es su gran, su gran problema, no es la falta de amor. Porque no, se ama. amor hay, hay de sobra. Y atracción también. Nos volvemos locos el uno por el otro. Ah, no, no, entonces, <risa> este, hasta que no decidan, está castigado ya. <risa> sí. <risa> Mira, de verdad les deseo lo mejor porque... Eh, le han dado tan buen hogar a estos chicos que esa estabilidad que han encontrado es, es privilegiada. Tú has sabido ser una buena mamá para ellos, eres una muy buena mamá, pero no debes olvidarte que también eres una mujer. Sí, exacto. Y Jean Paul no debe olvidarse que él no solamente es el padre, que no solamente es el protector, el proveedor, que es lo que él quiere ser, sí. pero es también tu esposo. Sí, exactamente. Estamos en eso. Ahora, esto... Eh... Es el quiebre, digamos, para que o las cosas cambien en ese sentido para bien. O se terminan O simplemente, de exacto, y, y vamos a igual ser una familia, porque yo sí creo que uno puede ser una familia a pesar de, 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 la que, de que no sea pareja. sí Y ellos van a estar siempre en mi vida y yo siempre voy a estar en la vida de ellos. Desde el día que ellos a mí me mostraron tanto amor, me dijeron mamá y me... Pucha, es que es, es una unión muy grande la que tenemos realmente. Eso Para no ellos lo va a romper su mamá. Sí, eso claro. no lo va a romper nadie, ni nada. No hay papel que, que pueda ir contra eso. Así es. Así, para toda la vida. Qué maravilla, de verdad. Nosotros nos, 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 nos apenó mucho que ustedes se separaran, pero qué bueno saber que hay un rayito de esperanza y que ya todo depende que Jean Paul cambie su actitud con respecto a cómo había estado trabajando esta relación sí. de ustedes. Sí, ojalá que De sí. verdad les deseo muchísimo que, que, que todo termine con amor. Muchas gracias. Porque donde hay amor hay que pelearla hasta el final, siempre. <risa> gracias, bueno, Romina, por, por haber gracias. venido a abrir tu corazón aquí con nosotros. Gracias de verdad. también, de verdad.